Buonasera e ben ritrovati con diritto di replica, una puntata che si preannuncia molto interessante e anche ricca di argomenti perché quella di oggi è stata veramente una giornata che potremmo dire scoppiettante e divertente, Gian Piero, eh, tanti temi. Direi proprio di sì, vogliamo aggiungere storica? Addirittura? No, va bene. No, Forse no. un po' troppo. No, no, Magari tra qualche mese ce ne renderemo conto giriamo. se sarà stata una giornata storica. Diamo, di sicuro. Diamo il buonasera. Eh, di sicuro ne parleremo con il nostro ospite, l'ex sindaco Pietro Di Dei. Buonasera. Buonasera. Consigliere di opposizione, parlavamo di una giornata ricca di avvenimenti, insomma importanti perché ce n'è veramente per tutti i gusti, potremmo dire, eh, in questo caso. Anche se poi in fondo in fondo c'è poco da ridere perché in particolare per un tema che poi approfondiremo c'è grande tensione da quello delle società municipalizzate. Prima però partirei, se lei è d'accordo, con la firma del protocollo d'intesa no? tra il sindaco Cozzolino e il presidente dell'autorità portuale. La cosiddetta notizia del giorno. La notizia del giorno, perché? Perché si parla sempre di questo rapporto tra comune e porto che non decolla, che fatica a decollare, è arrivato questa, questo protocollo d'intesa. Secondo lei è un passo avanti importante, è un libro dei sogni, che cos'è? No, è un blef, c'è cioè il tentativo di uno che sta per essere mandato io, per, sta per non essere rinnovato, visto che a giugno scade il mandato, cioè tra un mese e mezzo scade il mandato, ed un disperato che è il sindaco Cozzolino che tenta di aggrapparsi a una ancora di salvataggio che gli viene data dal porto, ma senza speranza, perché per due motivi. Primo, questo non è un protocollo di intesa, questa è carta straccia perché è firmato, se sarà firmato, da uno che tra due mesi probabilmente se ne andrà. Quindi quello che viene dopo vorrà dire carta carta e villandorme, ma qui non c'è niente. Due, i protocolli non vanno firmati, vanno prima di essere firmati, vanno approvati dall'organo competente, che in questo caso è il Consiglio Comunale e qui nel caso del Porto è il Comitato Portuale. Quindi non c'è stato né il voto del Comitato Portuale né il voto del Consiglio Comunale. Quando questo protocollo verrà approvato, cioè mai, presumo, e allora si potrà parlare di un protocollo. E che dice questo protocollo poi, ammesso che venga approvato dai due organi e ammesso che, voglio dire, poi dopo venga sottoscritto, perché adesso la sottoscrizione è nulla, perché è un semplice accordo tra due privati cittadini che non ha nessun valore, perché il protocollo significa che come quello che abbiamo firmato con l'Italcementi va approvato dal Consiglio, l'organo competente del Consiglio, è un contratto e quindi i contratti vanno firmati dall'organo competente, è una convenzione. Dopodiché, che cosa dice? Non dice niente, assolutamente niente, faremo, vedremo, cercheremo, cosa diversa da quei punti che noi, guarda io immaginando che mi aveste fatto questa domanda, ho portato qui i 36 punti che noi proponemmo al Presidente Monti, il quale dopo aver letto questi 36 punti che metteva le mani nel, nella marmellata, come si dice, evidentemente si organizzò per mandarci a casa, tant'è che tramite Luciani, che era il suo portavoce, e gli altri hanno organizzato con i tre indipendenti la nostra caduta. Perché hanno organizzato Monti la, la nostra caduta? Perché noi gli abbiamo presentato una convenzione prena vera e propria, non un blef come questo, c'è cioè una cosa da barzelletta, questa cosa da barzelletta è che chi lo legge non c'è una lira, non c'è un impegno preciso, non si dice dove, non si dice quando e non si dice come, non si dice praticamente niente, faremo, vedremo, faremo. Noi avevamo fatto 38 punti in cui effettivamente la città di Cicchia sarebbe uscita oltre ai 2 euro a passeggero perché ancora si... poi avete visto che è successo, no? i 2 euro a passeggero prima dicevano che era possibile, ma adesso le propone la città metropolitana. Cosa incredibile, perché l'avremmo potuto proporre noi, ma non solo i due erano passeggeri, o la tassa d'ingresso o addirittura quello che aumentavano i costi dei servizi portuali e parte di quei servizi portuali legittimamente sarebbero dovuti andare a chi? Al comune perché? Per l'usura delle strade, per l'immondizia che noi smaltiamo, per l'urina, eh, per la depurazione delle acque, per i vigi urbani che mettiamo lì, cioè per tutte le servitù che oggi noi mettiamo a disposizione dei croceristi, 2.800.000 croceristi, per i quali non prendiamo la vita, basta pensare all'acqua, l'acqua noi la vendiamo al porto a meno di quello che, che costa a noi, cioè a noi ci costa di più, al porto la vendiamo a di meno, poi il porto se la vende a 7 euro al metro cubo. Allora, quindi è evidente che noi avevamo proposto, ve lo dico subito, un piano di sviluppo comune porto città in cui si individuava un gruppo, la polo logistico, la cosa principale di Cinecchia è il polo logistico e lì non se ne parla. 
La Darsena era grandi masse con Teri, sono dieci anni che noi stiamo dicendo ma perché non revocate quella concessione a Gavio e all'Enel che sono lì da 12 anni con una concessione che non ci fanno niente, la Darsena era grandi masse se ne parla ma non la fanno. Una concessione io te la do affinché tu la rispetti, se tu la rispetti te la tolgono. È come uno che paga l'affitto di casa, dice io ti do la casa perché mi paghi l'affitto, se l'affitto non me lo paghi te caccio. E loro non hanno mai cacciato, ma adesso si sono inventati quello che noi da dieci anni dicevamo, facciamo la darsena a grandi masse che la trasformiamo in termini a contene. Ma adesso ne parlano, ma ne parlano, perché noi qui lo dicevamo chiaramente, darsena a grandi masse, porto contene. L'oceanario, museo del mare, l'avete visto in questa cosa? Vi ricordate voi i soldi che sono stati spesi per l'oceanario? Abbiamo abbattuto i silos e poi l'oceanario, dove sta? Beh, diciamo, mi scusi onorevole, sinergia comune, autorità portuale, loro dicono, nel protocollo di intesa, per eh, lanciare forte il turismo. Quindi, chissà, lo scenario potrebbe rientrare. E perché non ce questo... lo scrive? Perché potrebbe? D'accordo. Ma se tra due mesi te ne vai o speri di essere riconfermati, intanto scrivi, no, scrivici. Certo. Faremo lo scenario il giorno, dal mese, l'anno, niente. Elettrificazione e banchine, da anni che lo stiamo chiedendo, io avevo fatto stanziare anche 5 milioni al vecchio ministro dell'ambiente, niente, non di si questo parla, si, no, di questo si parla. Fu... ma lo allora ritirano fuori, ma non certo. dicono quando e come, ma che volte certo. io scrivo un titolo, elettrificazione e banchine, ma mi devi dire con quali soldi e come le fai, se no diventa carta straccia da via. Le serre calore reflue del polo energetico, pensate tutto il polo energetico, le serre di calore reflue, che andavamo a fare le le famose serre attorno alla centrale per produrre quei beni, quegli ortaggi che dovevano servire ai croceristi per imbarcarli e l'insalata viene da Rotterdam, il vino viene dall'Africa dall del Sud, dal Sudafrica, dal Sudafrica, il vino che si imbarca a Cecchia, viene dal Sudafrica e l'insalata viene da Rotterdam, Rotterdam, stiamo parlando di Rotterdam, un certo Schumacher il quale governa tutti i porti dell'Europa. Il porto turistico, dovevamo fare il porto turistico, ma vero, no? quel porto Gadarsena come si chiama mega yacht non c'è uno yacht ne è venuto uno pochi giorni fa e poi se n'è andato non c'è niente soldi pubblici la barriera soffolta la ricordate Luciani se faceva venire le vene così la barriera soffolta la farà l'autorità portuale perché ci abbiamo fatto lo sa la nostra marina l'avete vista è stata invasa dalle onde tutta danneggiata a barriera soffolta è passato un anno e mezzo da quando il porto ha detto la faremo noi ci pensate voi Niente da fare. Terminal croceristico, il terminal, non quella baracca. Noi ci avevamo iscritto il terminal croceristico che significava mettere dei soldi veri da parte dei Roman Cruise Terminal che hanno la concessione per farlo, l'obbligo per farlo, non l'hanno fatto perché lì si trattava di spendere milioni e milioni di euro che andavano a favore dei cittadini, imprese locali, niente. Ho fatto un baraccone, un tunnel, la serra e lì è finito. L'imprenditoria locale, il forte Michelangelo, va dove veloce, la terrazza Marconi che si era impegnata la presidenza dell'autorità mortuale a farla, la terrazza Marconi, la zona franca e l'interporto, ne parliamo da anni noi, ma adesso a due mesi hanno detto che era la fregnaccia, fregnaccia la zona franca, ma dopo che Zingaretti ha approvato la zona franca, allora tutti si sono convertiti che la zona franca ci voleva. Perché da tempo di Moschia a tempo di Monti la zona franca non è stata mai neanche proposta, c'è una mia proposta di legge di circa 12 anni fa, c'è una proposta di legge lì, ma mai approvata dall'autorità portuale. Il prezzo di cessione dell'acqua, non ho parlato adesso, noi paghiamo più di quello che ci danno loro. L'azienda è partecipata in integrazione, oggi c'è una crisi di HCS, ma perché non si sono messi insieme Porte Mobility, Coargo? Eh, tra l'altro la interrompo perché qualche settimana fa abbiamo avuto ospite l'allora assessore, suo assessore Serpente, che eh, insomma, no, rispondendo alle domande aveva spiegato che c'era un piano... Certo proprio anche per rilanciare Argo, sembrava tutto fatto però poi all'improvviso si è tutto interrotto, rientra sempre in questo, eh certo, in questo, questo scontro. Era questo piano, certo. il serpente ha ragione. In sostanza... Eh, sono arrivato dire... manca la metà, ah, però di... vabbè, no, 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 vai, 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 no, se no, 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 è troppo lungo. Volevo fare la domanda, no, no, ma... però in sostanza non ero di dei, quindi eh, noi oggi la notizia del giorno, stando a quello che dal suo punto di vista legittimamente ha elencato, è stato stipulato un protocollo d'aria fritta. Possiamo nominarlo così? 8-9 perché... pagine di fregnaci. 8 9, addirittura fregnaci. Eh, protocollo di fregnaci. Benissimo. Eh, e questo lo si può definire. Ma la notizia, non c'è una cifra, non c'è una per... data e non c'è un Ma quello che, quello che mi colpisce, ed è la mia domanda, 
che alla notizia, naturalmente che già abbiamo dato, si aggiunge un'ulteriore notizia. Mm -hmm. È stata fatta una conferenza stampa tra due personaggi disperati. Bravo. Uno perché rischia di non essere confermato e un altro perché fa il sindaco ma evidentemente non conosce quella che è la situazione per quanto riguarda i meccanismi Comincia a conoscerla adesso. I meccanismi dei protocolli d'intesa e questo vale anche per il presidente dell'autorità portuale eh, certo. perché lei ha detto che il, 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 il presidente dell'autorità portuale sarebbe dovuto andare alla conferenza stampa forte del consenso del comitato portuale. Bravo. Il sindaco forte del consenso del consiglio del, comunale. Del, quindi, ma questa conferenza stampa è stata veramente una burla. <ride> eh, è la mia domanda. Ma io non so se Mi hanno l'avvocatura che li consiglia, perché lì bastava che il segretario generale gli dicesse: oh, ecco. Ma scusate, sti protocolli firmati da voi difettano del potere, perché non, ha, non avete il potere che vi è stato attribuito, la firma viene attribuita dal consiglio. E a lui gli viene attribuito dal comitato portuale, difettano di ambedue le autorizzazioni e quindi carenza di potere, quindi fregnacce, quando io dico fregnacce, fregnacce. Ma domattina ci troveremo con i giornali a otto colonne. Ah, no? beh, certo. Eh, allora. eh, beh. Solo che il giornale, tu sai che vengono bene o male direttamente o indirettamente finanziati da chi? Ma tornando indietro, lei affronterebbe di nuovo a muso duro il presidente dell'autorità portuale o cambierebbe strategia? Ma non è abuso duro, Presidente, Beh, è stato uno scontro forte, ma lo scontro c'è stato dopo questa roba qui. Eh, perché... Però lei dice che ha portato alla sua caduta, quindi questo scontro eh certo. politicamente non ha pagato. Eh, non ha pagato perché di là ci siamo trovati un muro, perché quando eh, più di una volta, non è che io, io ho mandato questo e era finito lì, questo protocollo qui, che questi titoli sono titoli, è il frutto di un lavoro che Marco Censasorte e Iavolella avevano impostato per mesi. Cioè hanno lavorato attorno a questa cosa per mesi, non è che hanno lavorato per un giorno. Dopodiché quando è stato concordato il piano, noi abbiamo detto ecco lo stiliamo noi, l'abbiamo stilato e io ho mandato al Presidente e gli dico allora, così come i nostri diciamo, ambasciatori, chiamiamoli così, hanno discusso e hanno fatto, oggi il piano è pronto e questa è la bozza di convenzione che, noi, che non era un protocollo intesa, era una convenzione e propria perché diciamo, l'intesa è l'intesa che si può, visto che non prevede le penali, quindi si può o temperare o non temperare. Una convenzione prevede le penali, nel senso che io ti dico io faccio questo e lo devo fare perché se non lo faccio è questo. Noi avevamo proposto all'autorità portuale una bella convenzione. E non c'è stata risposta. E che è la caduta. La allora, risposta è stata che ci ha mandato a casa. Oh, ma allora di fatto è stato sconfessato anche il segretario eh generale eh dell'autorità portuale. Eh sì, perché lei ha citato gli Aulè. Eh ecco, eh 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 Quando notizie hanno cominciato stasera. a vedere di che cosa si trattava, eh che per l'autorità portuale significavano oneri, spese e che venivano trasferiti al comune di Civitavecchia, è chiaro allora che le hanno detto oh, ma che siamo matti. E allora mica hanno detto no a questo. E la risposta è stata che dopo qualche giorno siamo caduti. È chiaro, no? Altra notizia del giorno, eh, le municipalizzate. È un tema mh, molto più eh, preoccupante, no? Sono preoccupati i sindacati, sono preoccupati i partiti perché è arrivato questo alcuni partiti. È arrivato il pignoramento del conto corrente di HCS, non è la prima volta eh, che accade, però si torna a parlare del comune sull'orlo del baratro dal punto di vista finanziario. Ma io direi che questa è... Lei che l'ha la... vissuta in prima persona perché insomma Ma questo, diciamo, ha visto diversi mesi è... molto, anche forse più caldi perché era eh, certo. uno sciopero dietro l'altro, una manifestazione dietro l'altra sotto Palazzo del Pincio. Eh, però con una semplice differenza, intanto questo è un avvenimento che mette in evidenza la punta di un iceberg di una catastrofe annunciata perché non è, sarà il primo questo provvedimento, saranno altri perché... Perché quando noi siamo andati via abbiamo lasciato al commissario Santoriello 9 milioni e 300 mila euro nelle casse, nel cassetto. 9 milioni e 300 mila certificati da Santoriello, da ragioniere generale, da revisore del conto, da tutto il mondo, da quello che entrava e da quello che usciva, da me che usciva e da Santoriello che entrava. E diceva, ricevo la somma di 9 milioni e 300 mila euro dalle mani del sindaco, così diceva. A che cosa devono servire questi 9 milioni e 300 mila? Devono servire 7 milioni per cominciare a risolvere concretamente il problema delle, delle partecipate. Tant'è che il 25 novembre 
alle ore 16 era stata convocata, convocata l'assemblea per recepire le indicazioni dell'amministrazione comunale, l'assemblea di HCS, che doveva portare a unificazione con eh, le infrastrutture, a utilizzare i 7 milioni per pagare, cominciare a pagare i debiti che poi oggi hanno, oh, hanno determinato il pignoramento, mandare in prevenzionamento 23 dipendenti che alleggeri il carico e comprare gli strumenti necessari per far partire la corta differenziata alla quale avrebbero dovuto partecipare Tirreno Power, con l'impegno sottoscritto che comprava quattro compattatori e poi erano diventati tre, e con l'Enele che comprava l'altra attrezzatura necessaria per sbloccare i due milioni che la provincia ci avrebbe dato per far partire la corta differenziata, dove avrebbero lavorato altre 28 persone e quindi non ci sarebbe stato bisogno né di cassa integrazione né di riduzione dei costi, perché entravano due milioni in più, entravano quei soldi dell'Enel e della Tirreno Power e quindi entravano i 7 milioni che noi mettevamo a disposizione per tacitare alcuni creditori, quali creditori compresa Edison, è bene che i cittadini lo sappiano, ha sottoscritto ben due adesioni, sia quella giudiziale sia quella giudiziale alla nostra proposta di ristrutturazione del debito, quindi abbiamo detto a Edison come abbiamo detto a tutti gli altri, guardate questa è la proposta nostra, adesso mettiamo 7 milioni. Poi faremo questa operazione con, eh, con il CVC Infrastrutture, manderemo in cassa integrazione, in eh, prevenzionamento costoro e quindi pagheremo parte dei debiti. Tra parte di questi debiti ci sono pure i vostri, perché 7 milioni li avevamo lasciati. Quelli hanno detto noi firmiamo perché ci fidiamo del sindaco. A me dissero noi ci fidiamo del sindaco e tant'è che 7 milioni c'erano, tant'è che li abbiamo lasciati in cassa e poi 2 milioni e 3 devono servire per il comune. Perché questi a questo punto non hanno aderito più all'accordo stato giudiziale fatto con me e l'accordo giudiziale e quindi oggi fanno il pignoramento? Ma perché è molto semplice, perché se quelli 7 milioni non l'hanno utilizzati per pagare, non si fidano più di questa amministrazione, non si fidano più di questo sindaco. E che fine hanno fatto quei 7 milioni? Ah, questo forse lo dovremmo eh no, chiedere, eh, già l'ho chiesto in Consiglio Comunale. Questo... Ho chiesto in Consiglio Comunale, questi hanno detto se servite e pagare i debiti, quali debiti non si sa, perché i debiti non hanno pagato, tant'è che... Tant Oggi hanno pignorato i beni della HCS. Allora vedi qual è il problema? È la incompetenza totale. Perché noi avevamo fatto un piano di ristrutturazione del debito, soprattutto avevamo alleggerito il carico, alleggerito di molto il carico. Il piano però era stato bocciato. No, ma te lo sto dicendo, era, no, un, no, piano che, era, era, era un piano che, lo sai perché era stato bocciato? Perché che dice che aveva garanzia. aderito soltanto il, 30, il 70%. Non è vero, l'abbiamo spiegato, tant'è che l'abbiamo spiegato. Il 30% di coloro che non avevano aderito erano gli enti previdenziali e assistenziali con i quali avevamo già sottoscritto l'accordo, tant'è che avevamo cominciato a pagare i debiti, i contributi previdenziali e assistenziali che la giunta Moscherini non aveva pagato. Cioè noi abbiamo cominciato a pagare quei contributi previdenziali e assistenziali che loro non avevano pagato. Quindi non c'era necessità di un'adesione, perché avevano già aderito, nel momento in cui avevano i soldi avevano già aderito. Quindi per noi, dice a noi, aderire a un... Eh, accordo stato giudiziale non ci interessa niente perché noi i soldi li abbiamo già presi, li stiamo prendendo quindi per noi non interessa. Tant'è che nell'appello gliel'abbiamo scritto, adesso finiamo, vediamo come va a finire l'appello il 25 giugno, ma ancora di più. Noi prevedevamo proprio in caso che l'appello andasse male, nel frattempo ci eravamo lasciati una carta di riserva che era l'accordo stato giudiziale. Tant'è che abbiamo convocato tutti i creditori e gli abbiamo detto guarda, noi abbiamo fatto appello perché riteniamo che lo vinciamo. Nel caso non dovessimo vincerlo, perché è possibile tutto, con la magistratura puoi vincere e puoi perdere, noi vi proponiamo in subordine un accordo stragiudiziale che prevede sempre ovviamente questo piano. A questo punto non andiamo più in tribunale che non ci interessa più, lo facciamo tra le parti come è possibile, no? sul piano giuridico accordi sono o giudiziali o stragiudiziali. Tutti quelli che avevano diritto al piano giudiziale, hanno aderito anche al piano stragiudiziale, avendo peraltro meno garanzie perché è un conto quello che ti approva il giudice è un conto quello che si approva tra le parti ma nonostante che fosse solo tra le parti avevano aderito tutti, gli stessi avevano aderito, e poi è evidente dopo che hanno aderito, hanno visto che dopo un anno e mezzo, non hanno ricevuto una lira, i debiti sono aumentati e farmacie non danno più i medicinali non danno più medicinali, fornitore non dà più medicinali, adesso finiranno le scorte, le nostre farmacie saranno senza medicinali L'HCS, se viene guardi, puta caso, si va in dissesto finanziario, in default, succede un caos. Perché? Ma succederà un caos perché il problema grave non sarà solo quelli di HCS che rischiano di perdere il posto di lavoro, 
ma saranno i dipendenti comunali perché automaticamente per l'effetto domino si dichiarerà il dissesto finanziario anche del comune ma allora onorevole Titei siccome questo quadro che lei sta illustrando è quadro di... vero no no no, no ma, eh, però è un quadro mica, mica, mica da ridere anzi da anzi. piangere no, da allora ridere. esatto eh, allora qui c'è poco da, da scherzare ma il sindaco Cozzolino mi chiedo e per lui naturalmente secondo me anche, Geo ci fa, anche no? la giunta ma dico tutto affatto meno che gli interessi dei dipendenti di HCS e dell'HCS stessa e poi naturalmente della città perché ma tu pensa a questa ma cosa ma come mai il sindaco Cozzolino senti che ha fatto mi dicevano adesso gli operai a qui a un convegno di oggi che si presentò nel cantiere di HCS di Città Pulita e disse con me nessuno in cassa integrazione, nessuno verrà licenziato. Ha presentato l'altro giorno alla Regione Lazio un progetto di cassa integrazione di quasi 50 persone. È chiaro che si è sputtanato da solo, come si dice, no? ma se tu vai a fare una campagna elettorale e dici non vi preoccupate, e l'hanno pure votato, lo sai quanti pentiti mi vengono a cercare? Ma per figlio di qua, per figlio di là, ci aveva detto che nessuno cassa integrazione, non presenta la cassa integrazione. Allora non è che, che non ha fatto, il problema vero è che la incompetenza è madre spesso di tanti mali, perché se tu non sei competente, se non conosci le leggi, se non conosci i regolamenti, se non sai di che stai a parlare, ma ti posso dire una, hanno accatastato, siccome se ne è accorta una mercatale, che deve, quelli del mercato, ma senti che hanno fatto, dovevano per, per approvare il collaudo statico, e adesso il collaudo amministrativo li, voglio, li aspetto al varco, del mercato di Box San Lorenzo, dovevano fare il collaudo per metterli dentro la pressione dei mercatari, erano lì perché c'erano quelli che donna il Box San Lorenzo, lo dicevano andateci tutti insieme, non ci andate alla porta del mercato, lo spezzate in due, è un casino come adesso. Eh. No, hanno voluto dimostrare dentro il Box San Lorenzo, però per andare lì dentro ci voleva l'agibilità, per fare l'agibilità ci voleva almeno collaudo statico e quello amministrativo. Quello amministrativo non l'hanno ancora fatto, perché io vi dico perché non l'hanno fatto, perché non lo possono fare. Hanno fatto il collaudo statico, però devono fare per il genio civile, nel collaudo presuppone che tu gli dai la particella catastale, no? la particella catastale dove insiste il manufatto. Volete sapere, siccome non è stato mai accatastato il manufatto, perché non l'hanno accatastato, perché dovevano riaccatastarlo, perché eh, una volta che ha fatto un manufatto lo deve accatastare. Lo sapete che particella hanno usato? La particella del mercato del pesce. Noi oggi ci troviamo che il collato statico, io mi auguro che la Procura della Repubblica ci senta, che il collato statico del box di San Lorenzo l'hanno fatto non su una particella che non c'è perché non l'hanno mai accadastato, ma hanno fatto finta che era la particella del mercato del pesce. È come che tu devi fare un'opera al Colosseo, lo devi, lo devi eh, diciamo, stabilizzare, ci vuole l'accadastamento dove insiste la particella del Colosseo. Tu gli dai la particella della Basilica di San Pietro. Oh, hanno fatto la stessa cosa. Beh, vabbè, vabbè. Ma è una cosa grave questa, è una cosa grave che rischia di, adesso di far sequestrare tutti i box di San Lorenzo. E tu lo dici a quei mica lo sanno, mi fanno finta di niente, perché poi sono pure c'altrui. Come... Dicono le bugie. Ma voi come forza d'opposizione siete pronti a denunciare questo? Ma noi siamo pure preoccupati perché c'è il rischio che davvero gli bloccano tutti, gli sequestrano tutti i box. Ma allora dico io, se tu sei così in fraude, sei così, voglio dire, <ride> Ma... incompetente, corri ai ripari, no? immediatamente fai il frazionamento a catasta a quel manufatto sulla particella che deve essere fatta, ma non per la voglia matta di metterli dentro perché non volevano fare la figura di ritardare, non potendo fare il collaudo perché non avevano la particella catastale su cui inserirla, se ne sono inventata una che hanno preso quella de de ma è una cosa assurda, è una cosa assurda. Ma è una eh cosa certo, incredibile. lo sta dicendo, lo sta spiegando molto bene, ma senta onore di lei facciamo fanta politica ma se prendendo naturalmente rendendosi conto di stare ad affrontare una cosa più grande di loro i pentastellati, i grilliti offrissero al PD di entrare in maggioranza no, voi che fareste? potrebbe succedere no, e che vado a ma che sono no, no, domando, ma sono domando qual è la questi sua risposta? Stanno, ma questi stanno portando la città alla ruina allora... cioè se dovrebbero mettere da una parte di governo il PD ma siccome hanno vinto ah, no, loro devono. Quello... Ah, certo. ma non possono questi oh, ma sono mesi te ne posso dire un altro 
<ride> allora parlano, ma, ma cose da matti, se, se uno ci pensa e dice ma poi non essere matti così, sono matti così, allora ma ti dico perché? Presentano, magari io non sono no, venuto no. più in televisione, vi ringrazio che mi avete dopo tanto tempo invitato Beh. a diritto di replica perché ogni tanto sentivo fare da quelli che invitavate il nome mio, e ti dai la giunta di te, e ti dai, e ti dai. Dico, è un vi... po' nominato <ride> dico mi invitarato qualche <ride> volta e poi mi avete invitato <ride> e sono contento e vi ringrazio <ride> però le dovrei dire ci vorrebbero 5 ore per dire tutto quello che fanno ma ce n'è un'altra che è una, una cosa veramente approvano in giunta al piano triennale delle opere pubbliche come tutti i comuni sono obbligati a approvare però anche qui l'approvazione del piano su cui loro già se vantano e su cui addirittura che faranno i loculi sul, in base al piano triennale il piano triennale l'approva il Consiglio Comunale non è stato mai approvato non ce l'hanno mai portato in Consiglio Comunale no. e quindi noi aspettiamo al varco che vengano al Consiglio Comunale col piano triennale però guarda caso intanto fanno finta che l'hanno approvato perché ci vanno a impegnare leggo da Pantanelli sul giornale ci vanno a impegnare i 900 e, e oltre milioni per fare i loculi perché siamo in emergenza loculi perché tra qualche settimana non tra qualche mese non ci sarà più loculo a Civia Vecchia e noi ce lo stiamo a dire da un anno e mezzo fate il progetto di finanze, fate quello che vi pare, ma mettete mano a sti loculi, perché non ci sono più i loculi, non ci sono più. Allora dice, noi impegniamo i soldi sul piano triennale, ma intanto il piano triennale non c'è, perché non è stato mai approvato. Quindi, se volessero a portarlo in consiglio, ma è che ci ho portato in consiglio? Perché hanno individuato le risorse, sa, nel piano triennale dice, faremo la strada, faremo la fontana, faremo la scuola, i soldi saranno 1, 2, 3 su questi capitoli. Volete sapere dove hanno preso i capitoli, i capitoli per finanziare il piano triennale? Dalla cosiddetta ex Bucalossi, che è quella tassa che cioè. si paga a seguito di una concessione edilizia che adesso si chiama permessa a costruire, io ti do la, la licenza, tu hai da pagare gli oneri in base ai metri cubi e paghi 2 milioni, 2 mila, 5 mila, 10 mila, 20 mila euro. Ah, siccome si presume che tanti soldi tu li prenderai lì, si presume anche che tu darai tanti permessi a costruire. Non hanno dato un permesso a costruire. Ma se tu fino ad oggi non hai dato un permesso a costruire in dieci mesi, ma dove li va a piare i soldi? Dove li prenderai? È un, un piano triennale falso su cui questi adesso rischiano di andarci a impegnare delle somme che sono false. Cioè tu non è che puoi fare un impegno su una cosa che non entra. Se io dico finanzio quest'opera con i soldi che prenderò da lì, tu devi avere la certezza, o quantomeno la possibile diciamo, certezza, che, quelli, che quei soldi entrano. Perché se tu finanzi questi soldi e ti fai anticipare da qualcuno, o fai un mutuo o qualche cosa, e poi pensi di pagarlo, di pagarlo con quei soldi che ti entrano, se quei soldi non ti entrano, tu quei soldi a chi li restituisci? Ma se è così, che bilancio faranno poi? Ma te sto dire come eh, il appunto. protocollo d'intesa. No, no, cioè, no, ma... C'è un bilancio falso, cioè ma... questi qui ormai io credo che sono alla disperazione, ma lo sapete perché? Perché poi io li compatisco pure perché sono tutti neofiti. Pensavo di andare lì a giocare, quelli hanno giocato per tutta la vita, sai, erano cinque, stai, ammazzavo quello, ammazzavo quell'altro, tutti i ladri, tutti i mascazzi, tutti i rabbutti, arrivavo noi con la stella crociata in petto e quindi ammazzavo a tutti. Poi dopo quando devo scontrare, perché vedi la, la pubblica amministrazione, un comune, è un'azienda, è un'azienda complessa, non è semplice, che non è che produci tutti rocchetti a sfera, rocchetti a sfera, rocchetti a sfera o pastarelle per i ragazzini. Tu li devi produrre i servizi che vanno dall'assistenza scolastica all'assistenza a chi sta male, alla pulizia della città, all'erogazione dell'acqua, al trasporto scuolabus, alla costruzione della scuola, alla costruzione del mercato, alla gestione del mercato. Quindi è un'azienda complessa che non è monoprodotto, è un prodotto che è beni e servizi. Per fare questo ci vuole un manager, ci vuole uno che sa prima che cos'è la pubblica amministrazione, due che conosce la legge comunale e provinciale, tre che conosce la storia amministrativa del comune di Civia Vecchia, la storia amministrativa del comune di Civia Vecchia. E che sa reperire fondi. E che sa reperire fondi eh. in Europa. Io no. i fondi, la maggior parte dei fondi con le opere che abbiamo fatto, e voglio ricordare che delle 24-25 opere pubbliche che sono state realizzate a Civecchia negli ultimi 20 anni, 23 l'ho fatto io, no io, la mia amministrazione, 23, cioè l'abbiamo fatti quasi tutti noi, ma perché? Mica perché eravamo bravi, perché abbiamo preso i soldi e facing out, abbiamo preso i soldi per tirare fuori l'acqua calda dalle terme, pure il progetto delle terme, quando siamo andati via noi, c'era una gara d'appalto per fare le terme, gara d'appalto pronta perché avevamo revocato quella di Sarnello perché era 
eh, un'adesione così, una manifestazione di interesse e che tu su una manifestazione di interesse dai, dai la possibilità di fare Terma 1, no, manifestazione di interesse la fregnaccia, da te che c'è anche un giudizio pendente presso la, 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 il Tribunale di CIA e che noi abbiamo detto si faccia una gara trasparente, poi chi vince vince, si chiama Salmella, si chiama Buzzichetto, chi è? Non ci interessa niente, purché abbiamo fatto la gara, ma dopo 15 mesi, ma sta gara che fine ha fatto? Da Terma non si parla più, i talcementi, Abbiamo fatto un protocollo d'intesa autorizzato dal Consiglio Comunale, votato quasi all'unanimità, ve lo ricordate? Me... Si era spaccata però lì. Sì, sì poi alla fine lo votammo tutti. Eh, perché... però, però lì è stato l'inizio della fine con Sell. Eh no, però Sell votò. Sì, perché temette poi di essere fatta fuori perché votò qualcuno dell'opposizione. Ma fu critico... Votò alla unanimità Vabbè, meno l'assenzione di Magliani. Da... Lo sa meglio di me. Lì, lì iniziò a rinforzare. È iniziata sì, è iniziata la discussione. Mesi possiamo dircelo. No, oh, inizia eh. una forte discussione, una forte tensione. Poi alla fine però, quando andremo a guardare il protocollo... Ci fu tensione e... anche con qualcuno dei vostri, perché il dottor Guerrini... Ma gli anni si no, Guerrini, Guerrini votò. Sì, votò, però lui manifestò chiaramente il suo dissenso. Ragazzi, io quando eh, uno eh. vota... Se tu voti poi cioè, il no, dissenso, no, no, va bene. siccome siamo un, un sistema democratico e libero, sì, chi sì, c'ha ma... dissenso come succede nel PD adesso non vota. Comunque per dire, lì dal cemento, io mi fece autorizzare dal Consiglio Comunale, quasi all'unanimità con una sola astensione, a votare la, la Convenzione di Cimenti, che doveva venire lì una grande operazione di recupero ambientale, di case popolari, di verdi, di giardini, tant'è che da 500 mila metri cubi noi l'avevamo ridotta soltanto a 200 mila metri cubi. Quindi avevamo più che dimezzato il carico volumetrico. Ma io dico di più, adesso perché non si prende in considerazione? Qualcuno dice che è una sciocchezza, io dico che non è una sciocchezza. Visto che la gara per le terme, la gara di qua, la gara di là, facciamo le grandi terme dentro i talcementi. Le grandi terme dentro i talcementi. Siamo a 100 metri dal porto. È la sua proposta? Pen è la mia proposta. Pensate eh, ma... quanti croceristi non dovrebbero andare su alle terme, ma... Tutti questi croceristi facendo le terme all'italcementi, l'acqua c'è, si tratta solo di portarla giù e di ristrutturare una struttura in un grande albergo che c'è, c'è, ristrutturandolo, mettendolo bene, eliminando quella schifezza dell'amianto che c'è sopra, noi avremmo le terme sul porto, avremmo le terme sul porto, non è questa, facciamo un'altra cosa, ma cominciamo a valorizzare questa risorsa termale. Prova a farla un po' arrabbiare, perché finora lei ci ha raccontato eh, una realtà, no, potremmo dire che è stata poi interrotta, lei ha detto eh, per colpa di quello che più volte ha definito il fronte del, del, porto. Il fronte del Esattamente. porto e ora ci troviamo in una situazione diversa, cioè lei dice che le, tutte le difficoltà che sta incontrando il comune è soprattutto colpa dell'inesperienza no? di questa giunta pentastella e dell'arroganza però è pur vero che più volte l'abbiamo sottolineato con, eh, con Gian Piero che il voto più che forse un eh, voto a favore del Movimento 5 Stelle è stata una bocciatura nei suoi confronti. È stato un voto contro di te. È stato un referendum contro di te. Allora ci sono perché, stati mi permetta, ah. la domanda. Allora perché? Tu, cioè, è tutta colpa del fronte del porto o forse lei non è riuscita a comunicare il progetto che aveva per, eh, per Civitavecchia? Ma non dimenticare, siamo sempre la stessa, eh, sono diciamo, due facce della stessa medaglia. Quando il fronte del porto ha in mano l'informazione... La provincia, insomma, io bisogna dirlo, no? il proprietario fino a ieri della provincia era Massimiliano Grasso, che l'ha detto stampo di Pasqualino Monti. Quindi, ha in mano la provincia. C'è una che scrive al messaggero tutti gli articoli del porto, che li fa questa, che era assistente al RUP del porto, quindi veniva pagata dal porto. Allora, quando noi diciamo che la stampa locale è in mano al porto, a quel fronte del porto, è evidente che c'è stato per un anno e mezzo un bombardamento contro di lei. È stato un bombardamento della stampa cittadina, qualche cosetta ce l'avete messa pure voi, anche se un po' più ammorbidita. È stato un bombardamento con te perché poi sai chi prende la sovvenzione da lì, chi prende la pubblicità da lì, chi prende la pubblicità da quello. E poi, come si sa, i giornali e qualche televisione, qualche televisione rispondono al loro padrone. A chi vuoi che risponda? Ma non si chiaro, attribuisce no? neanche un eh? errore oppure qualcosa sì, che non aspetta, vi farebbe? Sì, aspetta, aspetta. L'errore mio è uno solo, grosso. L'estrema sicurezza. E soprattutto, In che senso? Nel senso che mi ritenevo un esperto, mi ritenevo forse sbagliando il più capace, e mi ritenevo probabilmente che quelli che governavano con me fossero tutte persone leali e, e, e affidabili. Poi mi sono trovato tre, tre, tre traditori che mi hanno firmato che tre sere prima erano stati a cena con me. Il Chi fronte sono? del porto che aveva... Ah, beh, sono Vabbè, indipendenti, erano stati a cena con me e mm, poi hanno no. messo la firma. 
e poi diciamo quel fronte del porto capeggiato da una parte con Luciani che come si dice culo e camicia col porto è evidente lì c'era un partito azienda che è quello che, che conoscono tutti poi diciamo pure che c'è stato un logoramento perché poi di dei che so sembrava chissà quando io in, tutta, in tutti questi vent'anni ho governato sette anni e mezzo eh, non ho governato. cioè su venti anni io ho governato un terzo nonostante che abbia fatto il 95% delle opere pubbliche però io ho governato un terzo poi diciamo che c'è stato da parte mia anche qualche volta questo atteggiamento un po' prepotente, se tu vuoi arrogante, qualche volta che indispettisce, perché la diciamo, caratteristica di uno che si sente sicuro, che si sente non il migliore, ma insomma esperto, perché a me d'esperienza francamente, io sono passato attraverso tutte le amministrazioni, sono stato il consigliere provinciale più giovane d'Italia, sono stato assessore provinciale più giovane diciamo, sicuramente dell'Italia centrale, sono stato consigliere regionale, ero segretario generale del Consiglio regionale del Lazio, non è che ero l'ultimo arrivato, sono stato deputato, sono stato sindaco a Santa Maria, sono stato sindaco a Cecchia, quindi l'esperienza amministrativa ce l'ho, è chiaro uno che ha maturato in tanti anni tanta esperienza, qualche volta non che si monta la testa, ma si sente sicuro e essendo no. sicuro la gente ha detto ma cambiamo, basta con i vecchi, mettiamo uno giovane e questo è stato, però ripeto, se non ci fosse stato un fronte del, del porto che, avrei, che avesse diciamo, iniziato a bombardare su T-Day con, con una manovra come si dice a Tanaglia, dentro e fuori la maggioranza, probabilmente io chissà quanto avrei governato. No, ma e avrei forse salvato Civecchia dal casino che c'è adesso. Indubbiamente i fatti sono quelli che lei sta, sta registrando, nel senso che in base alla, alla 142, non 94, si è insediato sindaco di Civecchia, ha il secondo mandato, preso addirittura circa l'80%. E poi spicco il sindaco più votato e poi, in Italia. E poi spicco il volo verso, verso il Parlamento. D'accordo. Per quanto riguarda questo discorso, che poi io secondo me lo leggo anche al PD, ci vorrei tornare dopo. Adesso mi interessa invece farle questa domanda, perché in una nostra recente trasmissione un rappresentante, anzi il portavoce del sindaco, sul caso, tra virgolette, frasca, delegato il delegato di, del programma elettorale, elettorale insomma, Palmieri. il dottor Palmieri, non è dottore. Ah, vabbè, il signor Palmieri non è dottore. Ah, vabbè, credevo che fosse dottore. Devo dare la laurea a tutti i no, 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 no. <ride> Comunque, ha parlato quindi sulla questione, sul caso, tra virgolette, la frasca, ammesso che sia un caso, ha attribuito delle responsabilità precise alla giunta di lei. Ecco, Ma di questa questione... vale, secondo me, almeno per quanto mi riguarda, e spero anche per chi ci ascolta, eh, sarebbe il caso che lei illustri un po' la situazione sulla questione della frase. La illustrerò anche se avrei preferito non parlarne perché c'è un'indagine della magistratura. Ah, no. eh, sì. beh, vabbè, l'ho letto dai giornali. Sì, però siccome è stato detto... Eh, ho capito, che... se la magistratura sta indagando sarebbe opportuno che la magistratura facesse il suo lavoro. Vabbè. Però intanto non abbiamo autorizzato a vendere nessuno. È l'Arsian che in base al regolamento approvato dalla Regione nel 2007, ti dei non c'era decide di vendere quei terreni e decide di dare ai decide di mettere in vendita di mettere in vendita, esatto. di mettere in vendita sì, quindi il comune c'è niente non è che ci voleva l'autorizzazione del comune a noi solo ci ha detto dopo che l'ha detta Moscherini lo dice a noi siccome noi vendiamo no che diteci se vogliamo vendere vendiamo questo patrimonio come abbiamo venduto tutto il patrimonio regionale dell'Arziale che ha un valore commerciale quello che non ha valore commerciale, il resto della frasca, possiamo darvelo e chiedendoci un incomodato d'uso. E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deliberato di chiedere incomodato d'uso tutto il terreno della frasca. Incomodato d'uso. Non è che abbiamo detto chiediamo incomodato d'uso il campeggio, perché incomodato d'uso, se già l'uso ce l'ha uno che ha una convenzione, ha, ha fatto investimenti, ce l'ha in affitto per altri vent'anni, posso chiedere incomodato d'uso per una cosa che già voglio dire in uso ad un altro. Sarebbe una scemenza no. giuridica, amministrativa. Quindi noi abbiamo chiesto semplicemente quello che l'Arsia ci ha chiesto. Chiedeteci il comodato d'uso di tutta la parte rimanente che noi non vediamo. E così abbiamo fatto. Punto. Questa, questa, questa è la storia. Questa, ma sai, è negli atti, però ti ripeto. Sì. Preferisco no, 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 che no, no, su no. questa cosa intanto, la Procura della Repubblica no, adesso intanto, intanto, indaghi 
Intanto lei eh, ha affermato una cosa molto importante. Ma c'è scritto in delibera, no. non è che la debbo affermare io. Sì, Se quello siccome... scemo quella sera, perché poi no, così le dico, so. avesse letto la delibera, oh, l'avesse letta, che infatti, è stato due ore a fare così, ma l'ha letta, c'era scritto. Infatti, <ride> ma io infatti, capito, ma era che... Infatti, pure è governato, eh, questi, ma no, è governato ma infatti, infatti sto dicendo, sto presumendo che il non dottore Palmieri... Eh. Non ha letto la delibera, non l'ha letta o non l'ha voluta leggere, non letto o non l'ha saputa leggere. Ma ecco, se no? c'è scritto io ti chiedo incomodato eh, so. tu su sta cosa, okay. allora va bene. Te posso chiedere incomodato tu su una cosa che in uso un altro? No, no. O no? Eh, a meno che non fai la prevaricazione. Ma Oppure... scusa, no, tu sei in affitto in una no, casa, capito, no? Ma sei in affitto in una casa. Le se case sono di proprietà di un ente pubblico che sono eh, tutte capito. sfitte. Te dice, senti, chiedemi incomodato tu su tutte queste case che sono libere? Però non mi chiede quella che c'è dentro lui, che c'è un contratto e che so, ci paga la fine. Non lo dei dei, io non sono il, il non dottore Palmieri. Eh, allora, però io ti, siccome ti reputo a, a te <ride> e, e Serangeli, persone intelligenti <ride> che sapete fare il vostro mestiere, sicuramente non lo faccio per piageria, prendete questa delibera, ve la leggete. Poi, casomai, se tra tre anni mi rinvitate al diritto di replica, questo si deve rivolgere al direttore. Ve la leggete eh. e poi mi dite, tra tre anni dicevo, ma sai che c'era scritto davvero così? Senta, senta, onorevole di lei, mi fido di quello che ha detto no, lei. No, 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 no non ti devi fidare mai. No, Leggi vabbè, la delibera. Certo, però poi la leggo. Eh, ma, poi la prossima volta mi dicevo, ma c'era scritto così, oppure mi dicevo, ma che c'era? Eh, allora, risultato? beh, è normale. Parliamo un po' di futuro, perché, <coughs> insomma... Ah, il 5 Stelle sembra avviato a governare per i prossimi 4 anni, no? perché con una maggioranza del no, genere... No, governato no, governerà il commissario Petizio che sarà quello del dissesto finanziario. Loro saranno, <ride> lì, <ride> loro saranno lì a fare i Già. bamboccetti per altri 4 anni, questo è vero. Se Prevede si... questo scenario? Ma io credo che loro il bilancio 2016 non potranno farlo, o quantomeno non potranno approvare, lo dico adesso, guarda, in maniera chiara, loro non saranno in grado di approvare il conto consuntivo del 2015, perché loro il bilancio lo faranno nel 2015, anche se avrebbero dovuto già farlo, siamo a aprile, a maggio, ma quando fa il bilancio di previsione? Oh, transia. Ma quando loro dovranno approvare il conto consuntivo del 2015, cioè il bilancio di quest'anno, verranno a galla tutte le frescacce, cioè tutte le falsità che ci hanno scritto. Perché? Perché tu metterai in entrata per far quadrare il bilancio delle somme che non... Te l'ho già detto, Piano eh Renale, già, le pubbliche metterà in entrata delle somme che non entreranno, metterà in uscita delle somme che usciranno davvero, perché quelle usciranno, queste non entreranno e quindi avrà uno sbilancio. Il conto consuntivo tu sai che non può essere sbilanciato, non può in disavanzo, perché non può andare in disavanzo, cioè l'uscita non può superare l'entrata e quindi in quel momento non approveranno il conto consuntivo, non approvando il conto consuntivo gli arriva il commissario a Dacca che dichiara il default, lo dichiarano loro, io dichiaro al commissario a Dacca. E, e quindi è a livello politico, quindi il PD che... Ma il PD che vuol che dire? Cosa noi, farà? Ma vedi, noi l'avamo detto a questi che. Perché so... dalle ultime elezioni, oltre alla sua sconfitta, è uscito fuori un centrosinistra a pezzi. Ma vedi, adesso il centrosinistra si sta ricomponendo, adesso ci Insomma. sono alcuni partiti. No, no, come a livello nazionale, forse no, a livello locale sì, perché intanto noi abbiamo partito Tanti oggi. Adesso forti. hanno detto di tutti i colori a Luciani. Certo. Eh beh, mica lui, mica lui. Ah, quindi parlate con un'altra parte partito, di sé? No, noi parleremo con tutti, ma diciamo anche loro, credo alcuni di questi, tolto il partito azienda o chi rappresenta l'azienda, sicuramente o gli si sono resi conto della sciocchezza che hanno fatto, perché per far cadere una giunta come la nostra che bene o male ha condiviso, loro hanno condiviso tutto e non hanno mai votato contro a niente, Selle ha condiviso con noi tutto per un anno e mezzo, per un anno e mezzo, hanno condiviso tutto. Poi c'era lo scontro, acqua pubblica sì, acqua pubblica no, cia sia cia no, ma al di là di questo mi pare che tutto quello che avevamo impostato era stato fatto insieme, quindi non c'era questa grande... Il problema vero era che quando si prendono ordini dal porto e eh, chiaramente poi anche se scordano quello che hanno fatto in amministrazione comunale. Noi non è che poi c'è solo Selle, centrosinistra, c'è Selle che mi pare che sta un po' in difficoltà, obiettivamente sul piano elettorale e anche sul piano locale. Non mi pare che nel centro-sinistra con i socialisti avevamo e abbiamo tutto sommato un buon rapporto, anche se sono abbastanza pochi, 
Italia dei valori non mi pare, per quanto possa esistere, ma mi pare che tutto poco sommato incisivo, un po' incisivo, ma c'è, il centrosinistra è quello, non è che c'è altro settore, mi pare che il centrodestra viceversa sia a pezzi. E questo è vero, però non è di lei, non è di lei, dobbiamo dire. Però io non, ne... ascolta, ah, no, scusa, voglio... finisco qui, io non Prego. metto, voglio dire, in dubbio la possibilità che noi abbiamo di ricomporre il centrosinistra, però questa volta si deve fare con gente nuova e con persone più affidabili. Ma gente ah. nuova anche nel PD? Eh, eh certo, eh, perché no? Oh, eh, ecco, ecco l'onorevole Di Se dei. andiamo sul rinnovamento, se va rinnovamento. L'onorevole Di Dei, ma io credo di poter dire che soprattutto voi, come Partito Democratico, da questo momento in poi, ma già avete iniziato sicuramente, vi dovete preoccupare a far ritornare in auge proprio il PD stesso, perché a Civita Vecchia, bisogna dirlo in maniera obiettiva, c'è stata qualche defilance, c'è stato qualche, qualche, anzi, soprattutto alla luce delle ultime elezioni comunali, che però lì c'è stato un discorso più personale che politico, nel senso lato, è successo Beh, quello che è successo. Perché il politico rappresentava il personale, però la, personale Esatto, però la mia, domanda, la mia domanda adesso è questa. Il razzismo tracimante a livello nazionale arriverà anche a Cinecchia? Ma credo di sì, perché oh, vedi... Ecco, noi... ma no, volevo concludere. Ah, scusa. E quindi... Beh, fatto non ne... No, no, no. Sì, <ride> ma non per rottamare o tutto quanto, tirare fuori, far fuori tutti, ma per dare così il corso nuovo, come dice il Presidente del Consiglio, e quindi un rinnovamento della classe dirigente? Beh, guarda, noi abbiamo eh. fatto un congresso, abbiamo eletto un segretario giovane, Abbiamo eletto una segreteria a tutti i giovani, tutti i ragazzi e ragazze. Mi pare che la classe dirigente di Ciglia Vecchia, più di 35 anni, non ce l'ha nessuno. Vorremmo dire, mi pare quasi la scuola dell'infanzia, nel senso per dire che sono tutti giovani. Quindi noi il rinnovamento lo abbiamo fatto. Poi ovviamente quelli che siamo stati eletti consiglieri comunali, cioè, no, no. Eh, non è che possiamo dimetterci e quindi stiamo lì a fare il nostro lavoro. Ma lo facciamo in perfetta sintonia perché vedi stamattina abbiamo fatto una conferenza stampa, il gruppo del PD, io che non sono diciamo, capogruppo ma eh, ovviamente sono del PD, abbiamo fatto una conferenza stampa ma uniti al partito, stasera abbiamo fatto una grande manifestazione con Marietta Di Dei, relatrici sullo sviluppo economico della città, dove c'era il segretario del partito, c'era il vice, vice sindaco della città metropolitana, il presidente della commissione trasporti della Camera dei Deputati che è venuto a parlare, c'era il CNA, CG, voglio dire... Oggi il partito di Cidai, che è un partito nuovo, un partito forte, un partito che ha risentito, tu hai ragione, di, non di faide, ma di tensioni interne che Beh. tutto sommato l'hanno logorato, sicuramente. Oggi mi pare che in uno sforzo comune, sia quelli come me più vecchi, sia soprattutto i più giovani, abbiamo capito di affidare il futuro del partito a una nuova classe dirigente, che è quella classe dirigente giovane che oggi si candida anche a governare, voglio dire, la città domani, quando sarà, ma insomma a me pare che oggi il PD sia quello che abbia meno tensioni possibili, anche se è vero, ti ripeto, che nel passato troppi personalismi hanno, legora, hanno logorato eh questo Ma ormai partito. è consacrato che il PD, partendo proprio da quello che sta succedendo, succedendo a livello nazionale, è, sì, è, è un partito di governo, c'è poco da fare. E quindi, Beh, di governo, governo. Eh, c'è cioè, il Presidente della Repubblica, il Presidente del cioè, Consiglio, il Presidente eh, so, della Camera, il so, Presidente del Senato, che so, poi cambia eh, a tutto in base. Ma è la sua proprio, ormai è la sua funzione precisa, specifica. Ma perché vedi, io sono convinto, pur non avendo votato Renzi, perché tu sai, io ho votato, <coughs> ho rifiutato a fare il capolista eh, del gruppo Bersani qui, perché c'era mia figlia che faceva la capolista dall'altra parte, quindi non è che poteva stare tutti, e quindi io ho rinunciato a fare membro dell'Assemblea Nazionale del Partito, ho fatto un passo indietro, e quindi come ho fatto un passo indietro alla Camera dei Deputati, che mi sono dimesso per venire, non su mia volontà, ma su richiesta del partito, a sconfiggere Moscherini, cioè a candidarmi contro Moscherini e vinsi, perché poi mo pure sto PD, PD ha sempre vinto, non è che insomma, PD a Cirecchia, Abbiamo vinto nel 94, nel 98, nel 2001, ha vinto Saladini. Poi purtroppo i sindaci del PD eh, ogni tanto vengono sfiduciati, quindi, ma non per colpa solo dei sindaci, probabilmente anche di chi poi li sfiducia perché o si attendono troppo dall'amministrazione o, ripeto, anche per 
per qualche sirena di troppo che sentono, perché oggi no. qualcuno di quelli che ha firmato viene da me e mi dice mannaggia che ho fatto, che l'ho fatto a fare, allora noi siamo la grande, succede, la grande succede. madre e Ma raccogliamo tutto. Ma il fronte del porto è entrato anche nel PD? Perché nelle ultime... Ma più che il fronte del porto diciamo questo che... Ci sono state polemiche quando c'è stata l'elezione del nuovo segretario. Sì, ma le polemiche vedi, giustamente tu da giornalista sei portato a, diciamo, a, a estremizzare giustamente cose, che la funzione giornalista è questa, non che è giornalista, se no un giornalista che si adegua non è giornalista. Però che è successo? Che noi proprio in base a quello che ti ho detto prima abbiamo raggiunto un accordo tra le varie anime, perché nel PD ci sono varie anime. C'era quella di Didè, c'era quella di Barbanelli, c'era quella di Carluccio, c'era quella voglio dire, varie anime del partito. Abbiamo detto, ma andiamo, voglio dire, siamo ormai anni che stavo nel suo partito, facciamo spazio a questi giovani. Noi mica è detto che la nostra esperienza la buttiamo, daremo dei consigli laddove è necessario, però non entriamo nel direttivo, non facciamo parte della segreteria, non siamo segretari, non siamo presidenti di niente. E questo accordo ha prodotto, voglio dire, una crescita di quelli che stavano giustamente sotto, che erano capaci. Che cosa è successo? Che il porto, sapendo che si sarebbe fatto un congresso unitario contro il porto, perché ovviamente tutti vogliamo, la maggior parte, la totalità del partito vuole che l'autorità portuale cambi, ma cambi per le cose che abbiamo detto, non ha lavorato per la città, ha lavorato per, per alcuni interessi personali, che noi condanniamo fortemente, ma non ha lavorato all'interesse della città, perché vedi, sul porto di Civecchia, così come ha messo quei contributi che ha dato i governi di centrosinistra Prodi e D'Alema, non dimentichiamolo mai, col sindaco di Dei, presidente dell'autorità portuale Nerli, non dimentichiamo mai che se il porto è diventato così grazie a quei contributi e grazie a quel progetto, perché molti lo dimenticano, gli altri, quelli che sono venuti dopo, hanno gestito i soldi, non hanno fatto progetti e non li hanno fatti venire, li hanno solamente gestiti con le gare d'appalto. È ovvio che una città come Civecchia, piccola come è, con un porto così, ci dovrebbero lavorare tutti. Il, il grande Med eh, Tangeri Med, io lo dico, a Tangeri, Nord Africa, Marocco, Marocco. tra diretto o indotto, la più grande piattaforma logistica, c'è loro 36.000 persone, 36.000. Ma allora io dico, si sta parlando da anni, come dicevo io, di piattaforma logistica, di interporto, di zona franca, di tutta questa roba. Ma perché non sono state fatte? Ma perché se ne parla a due mesi dalla scadenza del mandato di un presidente quando queste cose potevano essere fatte dieci anni fa, otto anni fa, sette anni fa, sei anni fa, cinque anni fa, quattro anni fa, tre anni fa, due anni fa, adesso a due mesi dalla scadenza? Ma è chiaro che è una presa in giro questa, no? è evidente. Allora quando questi hanno capito che si sarebbe fatto un congresso, celebrato un congresso contro il porto, hanno detto qualche pezzo mettiamocelo pure noi. E guarda caso chi ci hanno messo è il fio di quello che casomai era stato eh, diciamo, comprato lì e ci mettiamo il parente di quello che è stato assunto al porto, e ci mettiamo quello che sta dentro il porto, e il figlio di quell'altro che fa dentro il porto. Sono venuti, non si erano mai visti, si sono iscritti al partito, hanno detto ma tu devo scrivere al partito, ma non ci sei manco passato vicino, no, no, io voglio scrivere al partito. Lo sapevamo che venivano lì solo per dar fastidio, sono venuti lì, hanno dato quel fastidio che hanno potuto, alcuni di questi sono anche bravi ragazzi, perché poi al di là di chi ce li mannava, eh, però poi sono bravi ragazzi, e con questi adesso ci sarà un dialogo, perché poi quando se cambierà, se cambierà l'autorità portuale, non credo che saranno lì a fare guardia al bidone, sicuramente poi si riconvertiranno e parteciperanno a, come nostalgici probabilmente alla gestione di un partito che va in una determinata direzione. Siamo in chiusura, una domanda rapida, lei già ne ha, accennato, ne ha fatto accenno in precedenza, tassa di sbarco, no? grande polemica, anche perché più che altro si è sollevato un fronte contrario che più che sulla tassa di sbarco sembra essere contrario al fatto che i soldi poi finiscano tutti nell'area nell metropolitana e non nel comune di, eh, di appartenenza del porto, in questo caso Civitavecchia. Come PD farete pressioni affinché l'eventuale introito dell'imposta venga diviso? Se eh non certo, è già dato. fatto, ma già è possibile, fatto. penso che sia una operazione. Ma era possibile fattibile. anche prima, perché vedi adesso tutti parlano, io poi non ho capito, D'Angelo, la da grande, contro sta roba come se nel frattempo a noi ce levassero qualche cosa. Ma scusa, adesso noi che prendiamo dai croceristi? Mi rispondi, mi devo rumire, quanto prendiamo? Zero. zero. Allora di che stai beh, a zero. parlare? Se prendiamo zero, di che stai a parlare? Non prendiamo niente. niente. Oggi che fa giustamente Lanci? Siccome il governo ci ha levato mille miliardi, no. 
no un miliardo, un miliardo di troppo, eh, un miliardo di euro. Un miliardo di euro. Tra le competenze che abbiamo è quella di metterla anche sui passeggeri nel trasporto e lo ha fatto per gli aeroporti e per i porti. Intanto Lanci ha sbagliato una cosa, anche se ha intravisto una buona idea, ha sbagliato dove? Che ci doveva mettere anche nei passeggeri delle navi, anche i croceristi che non ce l'ha messo. Sono solo quelli di e allora Marietta Di Dei, che è vero che è mia figlia ma è una deputata che eh certo, sta attento, deputata. Ha fatto subito, ah, non è che è stata lì a strillare, è nata a Lanci, ha parlato con il segretario generale e con il direttore generale, hanno detto, oh, intanto è sbagliata questa proposta, nella vostra proposta ci dovete mettere questa cosa qui, ampliate la, la platea e metteteci pure i croceristi perché ci vecchia, per esempio Venezia, Genova, Savona, ci hanno i croceristi, Napoli, e eh, quella non è stata ragione, ci avevamo pensato e mo ce lo metto, punto. E questa è un'azione concreta che ha fatto un deputato del territorio e ci va a mettere pure i croceristi. Due, però non vi sognate che tutti questi soldi vanno alla città metropolitana. Stasera è venuto qui, e l'abbiamo fatto venire qui, il vice sindaco della città metropolitana di Roma, va bene, vice Alessandri Mauro, che è un nostro amico, è un nostro compagno, ma è uno che è sensibile, che è il sindaco di Monterotondo, il quale è sensibile a questi problemi. Stasera ha detto che lui all'interno della città metropolitana di Roma si batterà affinché una parte, vedremo se sarà la metà, un terzo, due terzi, dovrà andare ai comuni. La stessa cosa lo dice Fiumicino, lo dice Montino di Fiumicino che dice scusate e che mo tutti i passeggeri mettono tutta la tassa, Fiumicino che sopporta i vigi urbani e eh, tutte queste robe qui e noi non piamo niente, non è possibile. Allora si troverà una mediazione, la cosa che dico io è che i soldi li prenderemo probabilmente, ne prenderemo di meno, ma perché invece non abbiamo preteso noi i due euro a crocerista che venivano tutti al comune di Cecchia. Questo dico io, adesso questi stanno a dire una cosa che oggi non prendiamo e che non prenderemo mai se non ci fosse stata questa proposta, quando invece noi potevamo, con questa qui che sono 36 punti, poi non me l'avete fatte leggere tutti perché non c'è no, tempo, no, 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 sono arrivato esattamente a, a 15, quindi a mancare ancora eh, 21, seconda, la seconda 21. Beh, lì noi che cosa dicevamo? Aumentate le tasse portuali, siccome noi subiamo un danno, parte di quelle tasse portuali datele a noi, facciamo una convenzione anche con RCT Roman Cruise Terminal, che se prendono 7 euro a passeggero, se incassano mucchio dei soldi non spendono una lira, perché non spendono una lira, perché il termine croceristico, te ripeto, non è niente, è, un, è una serra, dove ci entrano, ci vanno, chiedono informazioni e se ne vanno 7 euro, 7 euro a passeggero. Eh, allora a questo punto dico di questi 7 euro, ma due le volete dal comune di Cina Vecchia? E questo, e questo è un altro punto molto chiaro. Senta, eh, domanda sì, sì, finale? È qua, domanda siamo in chiusura. Finale. Senta, io ricordo benissimo che proprio ai tempi della campagna elettorale e lei fu uh, profeta, nel senso che delineò la situazione del, del fallimento o default, per dirla come quelli che parlano bene, che dir si voglia, che dir si voglia. Paradossalmente, ma non pensa lei che questa attuale giunta, questa attuale amministrazione sta commettendo, sta infilando tutte queste perle, tutti questi errori proprio per andare, per andare al fallimento perché tutto sommato gli conviene? Lo penso anch'io. Ah, ecco. non no, no, non vuol dire no, che ci siamo messi d'accordo. No, ma non perché sarebbero, non sarebbero così sciocchi. Eh? Se loro non volevano il fallimento, loro e il commissario Proiettizio avrebbero utilizzato i 7 milioni di euro per tappare qualche buco. Ma tu se sei 7 milioni di euro non lo utilizzi per tappare quei buchi in una situazione che già l'acqua sta uscendo, è evidente che poi non la pare più, si apre una, una voraccia. Allora io credo che loro che cosa stanno facendo? Come dicono in tanti, anche qualche sindacalista lo dice. No, ma lei facciamo osserva... il default. Prima, facciamo ancora, il default. prima ancora che come sì. politico, però la sua decennale esperienza, la sua, è perché come amministratore... Gli conviene oggi, ecco, gli conviene per cosa fare? Conviene. E dici, facciamo il default, eh. viene un commissario che gestirà, cioè il eh, lavoro sporco lo farà il commissario. E loro dicono, è che è colpa nostra? E eh, hanno lasciato quelli di prima, noi non c'entriamo niente. Commissario, ogni volta che qualcuno si arrabbierà che va giù per comune a cazzasse, quelli stanno lì a tagliare nastri, nastri, a fare le manifestazioni, il sindaco che si fa intervista, la gente che si incazza, con chi si incazza? Col commissario che gestirà il default e dice mi va con quelli di prima, mica colpa la nostra. Non dicendo mai a nessuno che quello che abbiamo ereditato noi, noi come amministrazione di Dei, era peggio assai di quello che hanno ereditato loro perché hanno ereditato da me un bilancio che gliel'avevo messo sulla addirittura d'arrivo e un risanamento delle società che aveva avuto 
il consenso e l'adesione di tutti i creditori. Quindi diciamo stavamo a posto, stavamo a posto. C'è il nodo però dei, degli ormai famosi soldi Enel, che loro non li vogliono. Eh, questo è il problema, è ovvio che quando tu in un bilancio, ma come in un cassetto della C'è anche l'accusa che non c'era la convenzione quando sono arrivati loro, ma è vero? No, la convenzione Con era Enel. in fase di firma. Perché si era fermata? Mm. Perché loro volevano, l'Enele voleva che noi togliessimo dalla convenzione i 300 mila euro della convenzione precedente che prevedeva investimenti nel settore eolico, con un ritorno di 80 milioni per il comune di Cigaecchi. E loro dice, noi facciamo la nuova convenzione e togliamo questi. E sì, dico, va bene, e tu, tu ci dai due lire e ce ne avevi 300, ma che siete scemi. E noi ci siamo incartati per 7-8 mesi con l'Enel su questo. Perché l'Ene voleva risparmiare 300 milioni di investimenti, in cambio ce ne dava 24, poi passavano pure a 30, ma che avrebbero risolto comunque il problema del bilancio. Ma noi non potevamo rinunciare a 300 milioni in cambio dei 30 e gli abbiamo detto sempre di no. Poi siamo caduti perché noi l'avremmo trovata la soluzione, la soluzione che avevamo trovato se il Renault non se ne fosse andato e se l'Ene pure non avesse avuto quello che ha avuto, la soluzione era molto semplice. Dovete investire 300 milioni nell'eolico, dite che non ci sono i venti giusti, non ci sono le location per mettere perché ci vecchia un comune piccolo, perché sopra c'è la ZPS e non si possono mettere le pale eoliche, questa era la giustificazione loro. Però allora, siccome voi avete scritto con 80 milioni di ricaduta per il comune, dateci gli 80 milioni. Non volete fare l'investimento perché non è possibile per legge? Bene, però gli 80 milioni date al comune di Cigaecchia. E avete previsto un ritorno economico per il comune di 80 milioni? Gli 80 milioni dateci lì. E su questa cifra avevamo trovato quasi un accordo. Non saranno stati 80, ne trovavamo 70, ma se noi prendevamo 70, 60, 50, 40 milioni, avevamo risolto i problemi di tutto. Non c'era più crisi, la, la, la Z, come si chiama, l'HCS andava avanti, i comuni cerchi, non solo, ma la metà di quei soldi abbiamo pensato di destinarli all'abbattimento delle tasse ai cittadini. Perché se noi riducevamo del 50% le tasse ai cittadini oggi, tu pensa a quanta situazione era. E adesso una cosa io sto tentando di fare, e la fa soprattutto perché è un'idea che ci ha avuto Marietta Di Dei è quella di ripresentare una proposta di legge come la famosa legge 8 vi ricordate? Beh. i comuni che ospitano grandi siti produttivi a livello nazionale e sono brindisi e ciuiecchia parliamo si chiaramente pagano la metà dell'energia elettrica la metà e questo è possibile che c'era già una legge vi ricordate la legge 8 i contributi che venivano dati i contributi vengono dati ai comuni se non ai cittadini vengono utilizzati per abbattere il 50% le bollette e sarà una legge che verrà presentata in Parlamento. Lei nel 94 si avvalse molto della legge 8 eh certo. per fare le opere che fece. Bravo, e, eh di, no, e anche del progetto di Parlamento. E del progetto, va bene. Esattamente, però, esattamente, esattamente. però la madre di tutte le quella situazione lì fu la legge 8. Esattamente. Esatto. Vero. Quindi adesso cosa succederà? Cosa farà Beh. il Consiglio Comunale? Ma il Consiglio Dopo Comunale il io che ci ha quel poco che ci sto ricontinuerò a dire che noi siamo a disposizione per le idee e quindi se loro vogliono noi non entriamo in maggioranza, non ci interessa la maggioranza, la poltrona figuriamoci, insomma uno come me, ma dei poltrone credo che ne ha occupate abbastanza basta, no. per i posassi, eh, per basta, i posassi. so per lo per fare altre cose interessanti che sto facendo <ride> e che mi piacciono molto per la verità. Però, io credo che, siccome il PD non sono io, il PD è un partito ricco di esperienze, di giovani e di, di persone capaci e competenti, anche con una certa esperienza, perché poi mica possiamo buttare a mare l'acqua sporca con il ragazzino. Noi tra quelli che diciamo eh, competenti che ci siamo e che decidono autonomamente o perché l'ha voluto il popolo di non eh, ricalcare la strada della candidatura al comune, poi però abbiamo anche persone all'interno del Consiglio Comunale che hanno esperienza, che hanno capacità e che non è che possono essere buttate a mare, perché io sono sempre convinto che bisogna innovare e rinnovare, ma non bisogna buttare a mare chi tutto sommato ha competenza e capacità per poter esprimere al meglio queste professionalità al servizio della città, quindi no. dico questo noi dobbiamo e possiamo fare, quindi noi in Consiglio Comunale continuiamo a fare la nostra battaglia, non sarà una battaglia demagogica, ma dalle cose che ho detto adesso, che sono solo il 5% di quelle che potrei dire, Viene fuori un quadro disarmante che dimostra un'incompetenza totale, ma sai che è stato dato ordine agli uffici, dice non parlate con tutti i dei. Io stamattina sono andato in ufficio, in un ufficio per salutare qualcuno, è successa la fine del mondo. Assessori e consiglieri che interrogavano gli impiegati, di che vi stava a dire i dei? 
che non vado mai al comune. Ma voglio dire, questi hanno veramente atite idee acuta, di cui bisognerebbe, cioè, bisognerebbe curarla con forza, perché se no poi gli prova qualche depressione. Quindi io ritengo che quello che faremo in Consiglio saranno consigli, saranno critiche, ma poi lo faremo adesso nell'approvazione di questo accordo di convenzione col, comune, col porto che dovranno venire in Consiglio sul piano triennale, sul bilancio, sui conti consultivi. Gli daremo dei consigli, li criticheremo per quello che non hanno fatto, poi però gli daremo anche dei consigli che se il mercato l'8 gennaio del 2014 avevamo concordato con tutti gli operatori del mercato perché il mercato era pronto, avrebbero trasferito tutti insieme il mercato del pesce, la carne, San Lorenzo, tutta questa roba qui, eravamo andati dalla sovrintendenza a farci approvare le superfetazioni, un progetto che aveva preparato Mencarelli con le lamiere microforate che dovevano essere come la rete di Bertollo, non è nudo, non è vestito, no, perché lì dice non ci possono andare addosso, però se facciamo le barriere microforate sono, sono voglio dire, non è una struttura che impedisce la vista dentro, avevamo avuto l'approvazione dalla sovrintendenza, quindi praticamente il mercato era pronto, come è pronto? Non si capisce in questo casino generale, sono tutti arrabbiati. Senza che riapriamo un altro, un altro tema, se no non finiamo più. Però una, una curiosità, perché inizialmente eh, il, il PD è stato un po' diciamo così, eh, freddo, usando un eufemismo nei confronti della Commissione che ha voluto fare le, la maggioranza per fare chiarezza sui lavori? No, proprio per questo ti sto dicendo. Io stamani sono andato in Commissione, nonostante ah. che non volevo essere eletto, io ho detto no, ma eleggete quelli per farmi il dispetto. No, proprio con stati dei ma perché noi avevamo fatto un'altra proposta, facciamo una commissione di indagini per capire gli sperperi che le precedenti giunte hanno fatto, e l'hanno fatti gli sperperi, l'ha fatta una giunta in modo particolare a sperperare i soldi, a 3 milioni sono alla fine a 7, giustamente vogliamo capire perché è costato tanto, con noi abbiamo ridotto, ma qualcuno ha aumentato. Allora facciamo una commissione e capiamo dove hanno sperperato i soldi, dove sono andati a finire soprattutto, poi però... Io credo che alla città interessi pure sapere come sto mercato va a finire. E gli abbiamo detto, nella Commissione ci mettiamo l'indagine su come sono state spese e le prospettive su come risolvere i problemi, perché noi abbiamo l'idea come risolvere i problemi. Hanno detto, no, 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 il futuro ci pensiamo noi perché noi governiamo, a voi non vi interessa, noi vogliamo guardare solo le responsabilità. E allora abbiamo detto, fatevela da soli, no. Se volete guardare le responsabilità, fatevela da soli. Dopodiché, loro, per farmi un dispetto, mi hanno eletto comunque, ma la maggioranza mi ha votato, ovviamente. Io per essere... La vogliono sempre vicino. No, aspetta, <ride> guarda, guarda che hanno fatto. Ma hanno votato per essere lì testimone, loro hanno la maggioranza. Allora siamo andati in commissione, dice ma come ci sei venuto pure? Dico, ma hai eletto? Eh, sono venuto, se mai hai eletto non ci volevo venire, però ci vengo. Allora D'Angelo ha detto, dice vabbè, allora dobbiamo eleggere il presidente, il presidente viene eletto dalla minoranza, perché il presidente aspetta la minoranza. D'Angelo, sapendo che bene o male io ero esperto, mi ha detto, senti che ti dispiace se ti propongo come presidente. Ma dico, guarda, a me non va per niente fare il presidente. Allora lui è andato in, invece in commissione, ha detto, allora io propongo come presidente di te. È successo il fine mondo, no, ti dei no, lo eleggiamo noi. Il Pure qui. Eh. Come lo eleggiamo noi? Ma il presidente lo legge la violenza, no, lo... oh, ti dei non lo votavo. Ho detto fermi tutti, siccome non voglio fare presidente, manco volevo essere eletto, facciamo D'Angelo presidente, a tutti, ah, D'Angelo ci sta bene, allora. Cioè, 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 sono bambini, ma sono bambini, sono ossessionati da questa cosa, che vuoi fare? Eh. Gian Piero, insomma, tanti temi. No, Un'ultima no. domanda prima no, di no, chiudere. No, no. Ci no, salutiamo. No, guarda, faccio soltanto una proposta. Mm. Dopo le proposte che ha fatto di lei, alcune veramente da prendere in seria considerazione. Le terme la... agli dalcementi. Eh, esatto, le terme agli che... dalcementi. Eh, io faccio una proposta. Mm. Una delle prossime puntate, perché ci deve essere ti dei due. La vendetta? Eh, la no, vendetta. no, la vendetta. <ride> ti dei due, perché ha detto che sta soltanto... A 15 su 36. A 15 su 36 e poi tutto, con tutto quel che segue. E allora io tanto ringrazio il consigliere di opposizione Pietro Di Dei per essere stato nostro ospite. Grazie anche a te Giampiero, grazie anche a voi per averci seguito. Appuntamento a venerdì prossimo. Buonasera.